прямом эфире дневной выпуск новостей на телеканале Краснодар в студии Кристина Сорокина. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем, чем запомнилась первая половина этого дня. А пока коротко о главном. Сделано на Кубани. Теперь так можно будет сказать и о мебели для школ и детских садов. На улицу не выгонят. Закон официально закрепил запрет на высадку несовершеннолетних безбилетников из общественного транспорта. Расскажем, в каких случаях действуют правила. Мороз футболу не помеха. Краснодар, Динамо, Загреб. На чьей стороне будет удача, узнаем уже сегодня. В усиленном режиме продолжают краснодарские коммунальщики борьбу со снегом. Проезжие части, магистрали, проездные пути, подъездные пути, автобусные остановки и тротуары. С раннего утра трудятся и снегоуборочные машины, и люди в оранжевых жилетах. Только за минувшие 24 часа под ковши и лопаты попали более трех с половиной сотен участков. Но расчистить их мало, обработать от скользкой наледи. Вот вторая не менее важная задача. 900 тонн. Песко-соляной смеси было использовано за сутки в списке первоочередных подъезды и подхода к социальным объектам, магистральные улицы и маршруты школьных автобусов. Ситуацию на контроле держат специалисты Центра мониторинга дорожного движения и единой дежурной диспетчерской службы. Погода в этом году похожа на сказку Маршака 12 месяцев. Только за последние дни мы несколько раз встречали зиму и весну. Причем студеная пора оказалась такой насыщенной осадками, что синоптики зафиксировали до 75 сантиметров снега. А с утра Краснодар снова припорошила, но уже достаточно умеренно. Столбик термометра днем поднимется до минус 7, ночью до минус 5 градусов. Завтра кубанскую столицу порадует облачная погода без осадков – Днем воздух прогреется до нуля градусов по Цельсию. Снегопады сохранятся до текущей пятницы. Фронтальные разделы, которые присутствовали, они еще будут работать по территории нашего края, и Краснодар не станет исключением. Но основные осадки ожидаются в южной части края, горах и предгорьях, в том числе и в горном кластере в Сочи. Осадки будут идти по большей части умеренного характера с небольшими, но не критичными усилениями. В выходные ожидается прекращение осадков, однако температура воздуха останется отрицательной от минус 5 до минус 3 градусов в дневные часы и от минус 11 до минус 9 в ночные. А вот уже со следующей недели начнется стабильное повышение температуры. Хорошее настроение защитникам Отечества погода подарит в их праздник на 23 февраля. Приятным сюрпризом станут солнечные лучи и отметка на столбике термометра со знаком «плюс». К слову о погоде на Кубани. Губернатор Краснодарского края проинспектировал, как идут восстановительные работы в Сочи после обильного снегопада. Вчера в городе произошли аварии из-за налипания на провода мокрого снега. Без электричества на данный момент остается около 8 тысяч человек в горных районах. Ремонтные работы продолжаются. К вечеру, по словам мэра Сочи, электроснабжение возобновят. Вениамин Кондратьев поручил мобилизовать все экстренные коммунальные службы. Сейчас на линиях работает 30 аварий. Бригад. На расчистку улиц вышли 94 спецмашины. С раннего утра ведется уборка дорог от снега в горные населенные пункты. Несмотря на минусовую температуру и снег, футбольный матч состоится. Сегодня Краснодар встретится с хорватским «Динамо Загреб» в 1-16 Лиге Европы. Соперники «Быков» уверенно выиграли свою группу в Евротурнире, а черно-зеленые вышли с третьего места в Лиге Чемпионов. Болельщики уже активно обсуждают в соцсетях, как будут согреваться в такой холод. Главный совет знатоков футбола – активнее болеть за свою команду и верить в победу. Уже сегодня вечером узнаем, подарит ли фанатам эта встреча жаркий футбол. Начало матча в 20.55. К другим темам. Мебель для краснодарских школ и детских садов смогут собирать на городских предприятиях. Реализацию такой идеи глава краевой столицы Евгений Первушов обсудил с генеральным директором деревообрабатывающей фабрики. Для этого в компании есть все возможности. Как рассказал ее руководитель, все мебельщики города могут воспользоваться оборудованием предприятия. Распилить и подготовить детали для дальнейшей сборки учебных парт, шкафов, стульев и другой мебели для школ и детсадов. Благодаря сотрудничеству с местными производителями сократится путь и время на доставку готовой продукции, чем если бы ее везли из других регионов, а значит и уйдут риски по задержкам поставок, отметил мэр. 
Плюс ко всему, это задача, которую поставил перед нами губернатор, чтобы все, что строится, оснащалось непосредственно и мебельным оборудованием, и другими всеми сопутствующими там, материалами. Желательно, чтобы это было 100% сделано на Кубани, либо э, производители располагались непосредственно в Краснодаре и Краснодарском крае. Также на базе предприятия откроется коворкинг-центр, в котором все городские производители мебели смогут разместить образцы своей продукции и непосредственно демонстрировать ее своим заказчикам. Это уменьшит издержки небольших мебельных компаний, у которых нет своего оборудования или недостаточно площадей. Еще три объекта культурного наследия кубанской столицы приведут в порядок. Городской департамент строительства завершает формирование документации на разработку проектов реставрации трех домов – Акулова, Фришкулиди и Питковой. Уже в марте планируется провести торги по выбору подрядчика. Мы ведем комплекс подготовительных работ, связанных с реставрацией зданий, объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципалитета. Еще в 2020 году для подготовки проектов восстановления по ряду зданий запросили у Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края документацию с условиями для проведения работ по этим объектам. Сразу приступили к подготовке зданий на проектирование. На эти работы в историческом центре Краснодара средства выделены из местного бюджета по инициативе главы города Евгения Первушова. Напомню, что в этом году планируется завершить проект по реставрации дома купца Лихацкого. Уже выполнены инженерные изыскания, комплексные научные исследования, расчет инженерных нагрузок, разработан эскизный проект. Сейчас в здании завершены первоочередные противоаварийные работы. Сегодня свой, хоть и неофициальный, но профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции. Служба эта появилась в 19 веке вместе с активным развитием железных дорог. А в этот день, в 1919 году, вышел первый документ, регламентирующий работу. Безопасность и порядок на транспорте – важнейшая задача. Мы с вами все так или иначе путешественники. Так что за свое благополучное передвижение поездом или самолетом нам есть кому сказать спасибо. Может быть, служба это не так? заметно, хотя такое она и должна быть, но поверьте, значимость ее велика. Сотрудники транспортной полиции поддерживают порядок, не допускают перевозки запрещенных грузов и охраняют покой тех, кто едет по дорогам Кубани, мчит поездом в соседние регионы или летит в далекие страны. Продолжение темы. Теперь высаживать из общественного транспорта детей без билета запрещено законом. Такие поправки к уставу приняли в окончательном третьем чтении накануне. Закон касается несовершеннолетних младше 16 лет. И только в тех случаях, когда ребенок едет без сопровождения взрослого. Если же сам родитель отказывается платить за несовершеннолетнего, ссылаясь на поправки, водитель или кондуктор имеет полное право попросить таких пассажиров на ближайшей остановке покинуть транспорт. По другим субъектам федерации были случаи, когда из маршрутных автобусов либо городского транспорта высаживали деток на мороз на улицу, и деткам приходилось пешком осуществлять переход ну, куда? к школе, домой и так далее. Что грозило, была угроза для жизни и здоровья деток. Теперь такие случаи исключены. Нарушение запрета грозит административным наказанием. Кроме того, поправки к уставу оставляют право для контролеров требовать у пассажиров без билета документы, удостоверяющие личность. Молодым у нас дорога в бизнес. Власти Краснодарского края уже давно сделали ставку на подрастающее поколение бизнесменов. Это они креативят, выдумывают, выводят наш регион на новый уровень. Но поддерживать эти неординарные идеи нужно не только словом, но и финансами. И в ближайшее время на Кубани будет доступен льготный займ для стартаперов. Для этого из бюджета выделят 500 миллионов рублей. Но это чуть позже. А тем временем в Краснодаре уже есть центры развития предпринимательства, которые пользуются популярностью и доверием у тех самых начинающих предпринимателей. Надо сказать, что для тех, кто только начинает бизнес или хочет себя попробовать в этом направлении, мер поддержки на самом деле сегодня есть большое количество и есть из чего выбрать. Муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа» — это одно из направлений, которым можно воспользоваться. Если вы только планируете свой бизнес, у вас, допустим, есть какая-то бизнес-модель, ее можно протестировать. 
Помимо этого, в муниципальном центре развития предпринимательства есть программа обучения специально для тех, кто имеет статус безработного, но планирует открыть собственное дело. Центр готов отправить на профильное обучение и переподготовку всех желающих. А это уже не старт с нуля, а старт с хорошим проработанным бизнес-планом под руководством специалистов. На этом наш эфир подошел к концу. Еще больше новостей покажем в 19 часов. Наши корреспонденты уже готовят новые материалы. А прямо сейчас переходите в наше мобильное приложение. Скачать его можно в App Store и в Google Play. А можно еще проще. Прямо сейчас наведите телефон на этот QR-код и готово. Все новости и любимые программы всегда будут под рукой, а точнее в руке. Заходите и смотрите, а я с вами ненадолго прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на Главном городском.